Vi siete mai chiesti cosa sta dentro una tazza di tè? Sostanzialmente è acqua. Acqua nella quale viene disciolto, vengono disciolte delle foglie essiccate in modo diversificato per fare dei tè forti, dei tè leggeri, dei tè di colore diverso. Ma sostanzialmente è acqua. Acqua che diventa un infuso e quindi una bevanda nobile, altezzosa talvolta, ma anche una bevanda utilizzata per momenti di convivialità, per momenti di socialità, per dare il benvenuto, per dare un arrivederci. Molto spesso, in molti paesi del mondo, il tè è una bevanda identitaria delle comunità locali. Gli Iban rappresentano una comunità indigena che vive in un posto lontanissimo da qui, nella Malesia, e precisamente nel Borneo della Malesia. È una comunità che vive all'interno della foresta pluviale, un luogo difficile in cui vivere eh, per chi non è abituato, per chi non c'è nato. Eh, è una comunità che è, abituata a vivere, è stata abituata a vivere da nomade fino a un centinaio di anni fa, adesso è stanziale e vive all'interno di strutture abitative che prendono il nome di Longhouse. Sono delle case di legno in cui all'interno si trovano tante piccole unità abitative per le famiglie della comunità legate insieme da un lungo corridoio che è il corridoio della socialità, il corridoio della convivialità, il corridoio del, del momento in cui si condivide eh, ciò che è avvenuto nella giornata, momento in cui il corridoio in cui si condivide il tè. E, e gli Iban sono agricoltori, eh, sono stati a lungo nomadi nelle foreste ed erano, tanti anni fa, anche dei tagliatori di teste. Avevano questo, seguivano questo rituale legato ad una sorta di sacralità che oggi, fortunatamente, non seguono più, e per quanto conservino ancora delle teste quasi con un ruolo scaramantico all'interno delle longhouse, difficilmente riconoscibili, per la verità. Vivono di agricoltura, vivono di ciò che coltivano, consumano ciò che coltivano, prevalentemente riso, e, ma sono anche abilissimi coltivatori di pepe. Io mi ritrovavo lì proprio perché loro coltivano il pepe del presidio Slow Food, il pepe di Rimbas del presidio Slow Food. Eh, una coltivazione che nasce per contrastare il dilagare della deforestazione nel, della foresta pluviale e il, la diffusione del, sempre più spinta della palma da olio. Questa comunità è impegnata a coltivare il pepe e lo fa con, con straordinaria capacità. Del pepe conoscono tutto, conoscono come si pianta, come si coltiva, e fanno questi allevamenti su strutture permanenti che durano moltissimi anni, sono davvero abili anche nell'essiccazione, per cui vivo dei momenti di grande condivisione in questi campi che mi affascinano moltissimo, visto che è la prima volta che mi ritrovo con questa comunità. Eh, noto però che concimano, concimano in una maniera eh, davvero inaspettata, inspiegabile, e mi raccontano che il concime glielo fornisce gratuitamente il governo, quindi hanno un concime, eh, un prodotto chimico di sintesi ricevuto gratis dal governo eh, e lo distribuiscono con una eh, diciamo, puntualità eh, quasi davvero inspiegabile, perché non c'è bisogno. Eppure mh, io soffro a vedere questa, questa distribuzione eh, di concime chimico di sintesi realizzata in questo modo, perché i terreni sono in pendenza, perché queste pendenze finiscono sui fiumi, e i fiumi non, sono un luogo di, non, sono, non rappresentano semplicemente una, una risorsa dell'ecosistema di per sé, rappresentano una risorsa di sussistenza per le comunità che vivono nella foresta pluviale. Ma intervenire con questi argomenti, eh, così un po' a gamba tesa all'interno di una 
comunità indigena, io che vengo da lontano, è un po' complesso perché ehm, rifiuto l'idea di avere l'approccio di colui che viene da lontano e vuole insegnare qualcosa. E, e così, diciamo, soffro in parte di questa, di questa esperienza, perché da un lato vedo un, un ecosistema straordinario, vedo un posto ricco di biodiversità, biodiversità animale, ehm, flora spontanea veramente eh, straordinaria anche per la relazione che ha saputo instaurare con la comunità. È una sofferenza, perché da un altro lato quella tecnologia invece porta chimica di sintesi che non può fare altro che portare alla devastazione, alla desertificazione che noi viviamo già da tanti anni nei nostri ambienti nel mondo occidentale a causa di un modello agricolo industriale che ha devastato buona parte del nostro mondo agricolo. Eh, arriva il giorno della partenza, è un momento di gioia, un momento di convivialità, è un momento in cui ci si riunisce tutti insieme all'interno della Long House per scambiarsi esperienze, per scambiarsi eh, racconti. Io racconto della mia vita, della mia vita di agronomo, della, mh, racconto delle mie esperienze con Slow Food in giro per il mondo, racconto della mia famiglia, perché so che raccontare le storie della mia famiglia rappresenta un modo per unire il legame con, con, questi, con questa comunità. Ed è il momento in cui il capo del villaggio eh, si impegna a preparare il tè, perché il tè è, il è la bevanda della convivialità, è la bevanda del commiato, la, la bevanda del saluto, è un modo per abbracciare l'ospite. E c'è questa preparazione del tè molto tradizionale in cui il capo del villaggio comincia a versare il tè da una teiera all'altra, da una teiera all'altra proprio in attesa di raggiungere la giusta diluizione, la, la giusta concentrazione dell'infuso. Il tè è una bevanda identitaria e quindi a lui tocca, a lui spetta, prepararla per l'ospite. Il capo del villaggio versa la, il tè in una tazza trasparente e fumante me lo porge. Io rifiuto il tè. Non è un semplice astenersi dal bere quella tazza di tè. Io scosto quella tazza di tè verso il capo del villaggio. Beh, devo dirvi che in un primo momento ho pensato al fatto che loro in passato fossero dei tagliatori di teste, quindi ho detto sarà che, che la mia testa rimane qui. Ma Uh, faccio un'azione che crea il silenzio tombale nella comunità. Arrivano 30 secondi di silenzio che durano un'eternità. È vero che il tempo ha sempre la stessa durata, però sappiamo bene che eh, a seconda della tensione e della dimensione che stiamo vivendo, 30 secondi possono anche essere molto lunghi. Al termine di quei 30 secondi, in cui io vedo lo sguardo del capo del villaggio davvero provato da questa offesa, io prendo la parola senza che mi sia stata data e senza averla chiesta. E gli dico, guarda, io rifiuto il tè, perché rifiuto l'idea di bere nel tè i concimi del villaggio che ti sta a monte. Lui rimane un po' perplesso. Uh, e io, dopo altri 30 secondi, continuo con la, mia, con la mia spiegazione. E gli racconto. Vedi, tu ogni giorno distribuisci concimi nella tua terra. Ogni giorno piove nei tuoi campi. Una pioggia breve di durata, ma intensa. Buona parte, la maggior parte, la stragrande maggioranza dei concimi che tu stai distribuendo finiscono nel fiume. Puoi essere fortunato e finiscono nella falda, quindi attraversano il suolo, ma sempre nel fiume vanno a finire. E allora, cosa stai facendo tu? Cosa ti stanno portando a fare attraverso questa somministrazione gratis di concimi, che sembra eh, un modo per riscoprire una rivoluzione verde che da altre parti del mondo ha distrutto e sta distruggendo il pianeta? Perché? Mi guarda sempre molto offeso, e mi chiede, ma qual è l'alternativa? 
Beh, spiegare ad un capo di villaggio cos'è una cultura di copertura, cioè che esistono delle specie che possono essere utilizzate per coprire il suolo, creare un manto erboso sul suolo, delle specie in grado di, di eh, arricchire il suolo di sostanza organica, arricchire il suolo di elementi minerali, naturalmente, naturalmente. Sembra una cosa difficile, sembra un processo difficile, invece fatto con parole semplici, sempre guardandosi negli occhi, è stato molto molto semplice. Il capo del villaggio a quel punto mi guarda e mi dice bene, vorrei a questo punto sapere, sei disposto ad aiutarci a realizzare tutto ciò? Eh, devo dire che questi sono quei momenti inattesi in cui ci si rende conto che eh, si possono ottenere successi significativi per la propria vita e per il proprio modo di pensare, di essere, di agire in momenti assolutamente eh, non prevedibili. Non mi sarei mai aspettato quella domanda dal capo del villaggio. Chiaramente, dopo la mia risposta positiva, ho cercato di spiegargli anche l'importanza della biodiversità locale, di trovare specie della biodiversità locale, ho cercato di spiegare il concetto di vocazionalità ambientale, il legame con il suo territorio, la necessità di conservare l'ecosistema, e lui sempre più appassionato, perché vedete, io non ho offeso il capo del villaggio perché sta, perché sta distruggendo l'ecosistema. Per lui l'offesa più grande è stata quella di pensare che non sta avendo a cuore, per come si dovrebbe, la sua comunità, la salute della sua comunità. E allora lì, eh, lì si rasserena la tensione, si abbassa la tensione e si comincia a discutere di futuro, si comincia a discutere di un futuro che oggi è presente, perché oggi tutti i campi del Pepe di Rimbas del presidio Slow Food sono gestiti senza concime, con colture di copertura, senza utilizzare più concimi di sintesi. Allora, cosa mi ha insegnato questo? Mi ha insegnato che, che una transizione ecologica è possibile, che ritornare alle pratiche di agroecologia, dove l'agricoltura incontra l'ecologia, dove l'ecosistema sta sempre al centro, dove la conservazione delle risorse naturali deve venire prima dell'interesse dell'uomo, di questa visione antropocentrica che ci sta portando verso la distruzione del pianeta. Ciò è possibile. Ed è possibile anche come una goccia nel mare, nel Borneo malese, un puntino nel, nella cartina del mondo. E se è possibile lì, può diventare contagioso, può diventare estremamente ripetuto in tantissime parti del mondo. E se noi agiamo in modo responsabile, noi possiamo aiutare le comunità a sviluppare questi percorsi virtuosi. Possiamo aiutare a raggiungere l'obiettivo 12, produzione e consumo responsabile, che poi hanno delle ricadute sull'obiettivo 14 e 15, mare e terra, le risorse di mare e le risorse di terra, tutto ricompreso in quell'ambiente, in quel piccolo ecosistema della comunità di Rimbas. Ecco, tutto questo però non avviene entrando a gamba tesa, tutto questo avviene dalla condivisione, dal, dalla, dalla capacità di instaurare rapporti vicendevole, dalla volontà di ascoltarsi l'uno con l'altro, dalla volontà di portare informazioni utili per le comunità. Tutto questo viene dalle relazioni. E le relazioni in quel giorno si sono concluse col fatto che io ho bevuto la tazza di tè. Grazie.